华灯初上，夜色阑珊，一个挺拔的身影缓缓走出中海市火车站。凌霄身材颇高，穿着一身白色长袍，在繁华的中海市，这样的装扮着实少见。不过无可否认，凌霄这副装扮着实有几分不伦不类。不过这身装扮可苦了凌霄，凌霄想找个人问路，每当自己朝对方走过去时，对方就好像见到鬼一样的走开。想找个人问路，就那么难吗？凌霄感觉很受打击，不断在原地徘徊。这次下山是受师傅李苍梧所托，前往中海担任苏家保镖。没想到刚到中海就遇到困难了，路上不小心将写着地址的纸条弄丢了。现在凌霄连苏家都不知道怎么去。其实也怪不得凌霄，凌霄从小就在山中修行，二十多年来从未下山。现在来到中海这个花花世界，连最基本的打车都成问题。中海市火车站人流涌动，凌霄站在火车站出口，有些无助。而就在距离凌霄不远的地方，一个身穿着白色 T 恤、下身穿着超短裙、露出雪白修长玉腿的角色美女，正打量着凌霄，嘴角微微一翘，不经意间露出了一丝狡黠。一只鲜嫩的小帅哥，大肥羊。不像之前那些恶心猥琐的大叔呢，看来今晚会是个愉快的夜晚啊！庄兰心心中不自觉的生出几分窃喜，深吸了一口气，庄兰心开始款款走向凌霄。帅哥，我是中海市助人为乐志愿者，请问你遇到麻烦了？庄兰心很有礼貌的先朝凌霄微微鞠躬，那有些宽松的 T 恤中就露出了白花花的软肉，让凌霄有些不好意思，但是一对眼睛舍不得离开。哼，又是一个人面兽心的家伙。庄兰心暗暗想到，但脸上的笑容却更浓了。凌霄等了这么久，终于有人来帮一下自己，而且还是一个极品美女，心中那个激动啊！世上还是好人多。是呀、啊、是呀、啊，姑娘，你知道去苏文馆怎么去吗？凌霄心情很是激动。庄兰心心中一喜，果然。自己今天真走运，遇到了个人傻钱多的存在。当然，我们的宗旨是助人为乐。庄兰心开心的笑道，就好似一朵夜晚绽放的美丽昙花。太好了，那就先谢谢姑娘了。姑娘，你真是个好人啊！这份大恩，凌霄莫齿难忘。凌霄呵呵笑着，非常憨厚呆萌。原来叫凌霄。庄兰心巧笑倩兮，黄金比例的俏脸。浮现出热情的笑容，似乎意识到周围一些人有不少灼热的目光。庄兰心有些不自在，咱们走吧。凌霄立刻点头答应下来。凌霄还是第一次来到中海这个花花世界，对这个花花世界很是好奇。这边看看，那边看看，在性感美女庄兰心的带领下，很快就来到了大街上。庄兰心欲言又止，似乎心中有难言之隐。似乎想到了什么，咬咬牙，帅哥，你看你这一路也累了，要不咱们先开个房间休息一下，怎么样？庄兰心下了极大的决心，才说出这句话的。也不知道为什么，之前在其他客人的时候，庄兰心可从来没这么纠结过。难道是因为眼前这个帅哥太帅气了？凌霄可是一点都不累，不过凌霄知道，眼前这个柔柔弱弱的女孩可不比自己，人家可会累。于是凌霄点头答应了下来。庄兰心长出了口气，心中莫名有些不太舒服的感觉。那我们走吧。庄兰心轻轻挽上凌霄的手臂。庄兰心这个动作可以说是自然而然，但却把凌霄吓一跳。凌霄长这么大，还没和哪个女人这么亲密过，自己不过问个路而已，没必要这般亲热吧？如果不是凌霄有求于庄兰心，凌霄早就拂袖而去了。姑娘，自重。凌霄一下挣开庄兰心的手臂，闪到了一边。庄兰心先是一愣，紧接着却是哈哈大笑起来：“帅哥，你这是干嘛？你不会是害羞了吧？”害羞？凌霄突然想起临走的时候，二师傅对自己说过的话：“凌霄啊，去了中海一定要记住，胆大心细，脸皮厚，这样才能早点找到媳妇。”凌霄的梦想。就是找到一个像二师傅那样温柔美丽的媳妇，害羞可不行。谁谁说我害羞了
，我可是从来都不知道什么叫害羞。凌霄强自争辩，但似乎没啥说服力。庄兰心笑着，重新挽住凌霄的胳膊，朝着一个方向走去。走过几条巷子，便来到一条灯火辉煌的街道，红绿灯光明暗交错，一个个衣着性感、暴露的妖艳女子在摆弄骚姿，甚至时不时给凌霄抛来一个媚眼。空气中弥漫着一股让人脸红的气味，给这条街道染上了一抹异样的暧昧气氛。凌霄乐呵呵的看着这些美女，第一次感到了大都市的热情。然而他不知道，这是香兰街，是中海市有名的红灯区，桑拿发廊小旅馆，足疗洗浴洗脚城，在这里是比比皆是。不少揽客的年轻女郎站在店门之前招揽客人。先前昏暗的灯光，庄兰心并不觉得凌霄有多奇怪。不过来到这灯火辉煌的香兰街，庄兰心这才发现，凌霄身上竟然穿着一件白色的长袍，心中不禁狐疑：难不成这帅哥是从哪个剧组里出来的？连衣服还没来得及换就。姑娘，这是什么地方？庄兰心还没来得及问，凌霄倒先问了。庄兰心心中暗暗好笑，男人就是爱装。不过庄兰心却并不表露出来，敷衍了一句：“你看这时间也不早了，要不咱们先找个地方休息一会儿，然后就带你去苏公馆。”听到庄兰心这样说，凌霄放心了，时间也还早，休息一下也没什么不可以。很快，凌霄就庄兰心领进了一间旅馆。身份证，旅馆的老板是个大胖子，正坐在柜台里头看电视。见到凌霄和庄兰心走进来，头也不抬。凌霄愣了愣，身份证？什么身份证？身份证，姑娘。凌霄很是自然的用手肘顶了顶一旁的庄兰心。庄兰心脸上露出了惊讶的神色，自己没听错吧？他竟然问自己要身份证？这个家伙来宾馆竟然不带身份证？庄兰心干这行干的时间不短了。还是第一次遇到这种情况，你开房不带身份证？开房？开房是什么？和身份证有什么关系？庄兰心无语。不过庄兰心忍了，就当自己倒霉，适当花一些代价也不是不可以。当下，庄兰心掏出自己的身份证开了房，随即拉着凌霄朝楼上走去。大胖子老板看到这一幕，不由抬头朝凌霄投去赞许的目光。兄弟，佩服佩服！哪里哪里！凌霄羞涩的客套着。庄兰心听到两人的对话，简直有种想死的冲动，赶紧加快了自己的脚步。走廊里一路无话，倒不是庄兰心不想和凌霄说话，而是庄兰心这时候着实是无语啊。房间号码是三百零一，凌霄在庄兰心的带领下，很快就进了房间三百零一。你渴不渴？我给你倒杯水吧。庄兰心轻轻笑着。凌霄突然发现，眼前这个女人的笑容很是干净漂亮，有点像二师傅的笑容。想到最疼爱自己的二师傅，凌霄对眼前女孩的印象再次提升了一个层次。凌霄是不渴的，不过见庄兰心这么热情，也就顺了他的意，立即点头答应下来。庄兰心背对着凌霄，心里有些不是滋味，自己这样对他真的好吗？但很快，庄兰心就咬牙强迫自己不要想太多。他不过也只是个觊觎自己美色的男人罢了。很快，庄兰心不知从什么地方拿出一颗小药丸，丢进水杯，药丸入水即化，很快消失无踪。将水杯递给凌霄，庄兰心就在凌霄身边坐了下来，和凌霄聊着闲话。庄兰心靠得有些近，说实话，庄兰心靠得这么近，凌霄是很不自在的。不过。为了不让庄兰心嘲笑自己害羞，凌霄决定忍住，再不自在也要忍住。凌霄这时候才觉得师傅说过的一句话特别有道理：女人是老虎，即便凌霄身边趴着一只老虎，凌霄都不觉得这么不自在。但庄兰心这个柔柔弱弱的女人坐在凌霄身边，凌霄怎么就觉得这么不自在呢？不知不觉，凌霄觉得自己的身子有些发热。于是大口大口的喝着杯中的凉水，想给自己降降温。看到凌霄这么上道，庄兰心很是满意，看来今晚很是顺利啊。
。如果结束的时间还早，可能还能做一单。时间一分一秒过去，庄兰心不停的和凌霄说闲话，怎么还不约？说了七八分钟，庄兰心觉得自己都有些口干舌燥了。凌霄怎么还不晕倒？难道卖给自己药的那家伙是卖假药的江湖神棍？假药坑爹啊！别让我再遇到你这个神棍骗子！又过了几分钟，看来真是假药。庄兰心心中十分不爽，但正是还要继续下去。庄兰心决定使用方案 B 了。帅哥，你觉得热吗？我感觉好热啊！庄兰心抱怨着，纤纤玉手抓住 T 恤下摆，轻轻将 T 恤拉了一半上去，露出白花花的雪白肌肤，迷人的香气一下就散了开去。凌霄再也淡定不了了。姑娘，你怎么脱衣服了？凌霄吓得冷汗都出来了。庄兰心听凌霄这样说，以为凌霄在装疯卖傻，哪有男人和自己开房了？见到自己脱衣服还能忍住的，我好热啊！帅哥，你不觉得热吗？庄兰心将上衣褪下，本来夏天穿的衣服就不多，上衣一褪下来。已经几乎和全裸没啥区别了，露出的白花花的血色肌肤，半罩杯似的黑色蕾丝胸罩，根本包裹不住庄兰心的傲人双峰。凌霄没见过女性的裸体，但出于男人的天性，对女人的身体有着相当程度的好奇，因此凌霄那个忐忑呀、啊，想看又不敢看。凌霄艰难的吞了口口水，心中暗道：妈的，不就是带个路吗？比打了一架还累。看到凌霄迟疑的模样，庄兰心心中不禁暗笑，自己猜错了件衣服而已，就让凌霄冲动了。看来接下来的戏应该就是眼前这个帅哥经不住自己的诱惑扑过来，然后被自己胸罩里藏着的强力迷药迷晕。我漂亮吗？庄兰心微微挺了挺胸，无比诱惑的说道。说实话，庄兰心的身材确实很霸道，胸前的双丸很是诱人。不过凌霄哪知道这些啊？凌霄只觉得。浑身犹如火烧一般，很冲动。听到庄兰心的话，凌霄吞了口口水，肯定的点点头。庄兰心很是满意，继续诱惑道：“我还是很热呢，要不你来帮我解开它吧。”庄兰心挑了挑胸罩的肩带，伸出香嫩的小舌，轻轻舔了舔诱人的红唇。这是一个无比诱惑的动作。凌霄心里那个纠结啊，我靠，不就是让你带个路吗？不过，为了庄兰心能带自己去苏公馆，凌霄心中一狠，哥豁出去了。不就是捡那奇怪的衣服吗？谁怕谁啊！凌霄颤抖着伸出双手，轻轻搭上庄兰心那纤细的胸罩肩带，心中还有些犹豫不决。庄兰心见凌霄这副模样，不由娇笑出声：“不要紧张嘛，快点啦，人家好热哦。”庄兰心也有些着急了，以前的客人基本就是一颗药丸就搞定的。凌霄一狠心，点了点头，颤抖着双手伸向庄兰心的胸罩肩带。就在凌霄期待庄兰心漂亮的黑色胸罩下会是一副什么模样的时候，砰的一声，旅馆的房门一下被踹开。警察，都不许动！哗啦啦，七八个身穿制服的人迎猛的冲了进来。啊！庄兰心还没来得及叫，凌霄却叫出声来了。都不许动！我们是警察。凌霄发愣，心想：警察是什么东西的时候，一旁的庄兰心已经尖叫着，抱住了脑袋，缩进了房间的角落。我们是柳城区警局扫黄组，现在怀疑你们在进行不法勾当，将依法对你们进行逮捕。魏光见凌霄惊叫出声来，心中不禁暗暗鄙视：年纪轻轻就出来嫖娼，却如此胆小，真不像个男人。凌霄面带怒色，扫黄。凌霄自然不懂什么是扫黄，我管你们扫黄、扫黑还是扫白。你说你们不好好扫黄，来打扰我干嘛？凌霄强忍着自己心中的怒气，恨不得将这些家伙狠狠的揍一顿。在场的警察们都呆了，一个个目瞪口呆的看着凌霄，仿佛在看外星人一样。由于香兰街的存在。柳城区扫黄组成立了多年，虽然有时候也会抓到一些刺头，还从未见过这么嚣张的嫖客。
。一众警察呆呆的说不出话来，因为他们从来都没遇到过这种情况，一下子有些反应不过来。还傻站着干嘛？还不快走！别让我生气，我生气起来连我自己都害怕。还敢拒捕？魏光冷着声音，凌霄的话激起了他的愤怒。逮捕。凌霄还是明白这个词语的意思的。嘿，你们还有理了？我今天非好好教训教训你们不可！凌霄一脸怒色。那些警察听到凌霄的话，都知道眼前这个帅气的家伙要拒捕了，当下警惕的拔出腰间的警棍。说实话，他们见过不少这种嫖客，往往他们刚拔出警棍，那些嫖客们就服软了。看到警察们动作的凌霄冷笑一声，吓唬谁呢？就你们这东西，打蚊子都不行，还想打人？兄弟们，一起上！魏光气的不行，自己当了十几年警察，还是第一次被一个嫖客挑衅，他决定给对方尝尝厉害。其他警察在魏光的鼓舞下，立刻挥舞着警棍朝凌霄冲过来。凌霄嘿嘿一笑，出乎警察们的意料，不退反进，径直朝警察们冲了过去。狠狠的一拳打在一个警察的小腹上，那警察顿时就软倒在地。凌霄这一拳的力量可不是开玩笑的。魏光看到同伴倒地，还以为他是为了迷惑凌霄，也就不在意。再给你加一条袭警罪！魏光冷喝一声，挥舞着沉重的警棍朝凌霄腰间狠狠扫了过去。以魏光的经验，被他扫上这么一下，非得软倒在地不可。沉重的警棍狠狠地打在凌霄腰间，魏光只觉得自己虎口一阵发麻，这一棍就好像敲在一块钢铁上，反震的力道大的可怕。另外一个瘦的跟猴子一样的警察看到这一幕，嘿嘿笑出声来：“魏哥，不会是昨晚在嫂子身上浪费了太多力气了吧？”说着，瘦猴敏捷地朝凌霄扑了过去，往凌霄脑袋砸去。凌霄冷笑一声。抓住瘦猴的警棍，狠狠一拉，瘦猴手里的警棍脱手而出，摔了个狗啃泥。魏光现在算是知道自己那些同事不是做做样子了，眼前这个年轻人手里有真功夫。哼哼哼，叫你破坏我的好事，妈的，差点就能看到咪咪了。凌霄得意的笑着，凌霄心中恶狠狠的想着，将最后一个警察给放倒。顿时，房间里只剩下警察们的哀嚎声。而就在这时，一阵清脆的脚步声响起，伴随一道阴气十足的声音。江云清满怀怒气的说道：“你们在干嘛？还不快把人抓回去！”抓回去！凌霄脸色变得难看起来。凌霄下意识抬头，想看看到底是谁，竟然这么嚣张。轻轻一瞥。只见一个身穿警服的女人走了进来，紧身制服，紧紧的包裹着女人娇美的身姿，一头齐耳短发，干净利落，一双长靴越发凸显出女人的身材高挑曼妙。女人不仅身材高挑，而且前凸后翘。凌霄很担心她胀鼓鼓的胸脯会崩开制服纽扣，人美是美，只是脸上的怒意让凌霄有些不舒服。只见江云清柳眉微挑，瞥了一眼凌霄，愣着干嘛？还不快给我抓人！凌霄不高兴了，虽说你是个漂亮女人，但别以为你漂亮，我就不敢打你。喂，不管你是谁，你现在已经犯了袭警罪加嫖娼罪，要说什么，等回了局里再说。现在我将亲自逮捕你。江云清发现了自己的手下们被凌霄打倒了，心里怒极。这些人太嚣张了，也勾起了凌霄的怒火。我告诉你们，现在我没空跟你们扯淡，别逼我动手。我劝你们赶紧离开，凌霄恶狠狠地说。庄兰心这时候呆住了，他没想到凌霄竟然这么嚣张，面对这么多警察，还这么义正言辞，搞得好像警察多么丧心病狂，天怒人怨，天理不容似的。难道凌霄是哪个高官家的官二代？江云清也呆傻住了。自从被贬为柳城区扫黄组长，江云清几乎每天都出警扫黄，抓过的嫖客无数。这么嚣张的，还真是第一次见。见那些警察们没动，凌霄凶狠的说道：“喂，我们可是开了房的，你们有什么权利来抓我？我要去告你们。”此话一出，屋内的所有人震惊了。他
太嚣张了。江云清看着眼前一脸人畜无害的凌霄，牙齿咬得咯咯作响。江云清甚至怀疑，这家伙到底是不是地球人，脸皮怎么能厚到这种程度？混蛋！江云清怒气冲天，再也忍不下去了，必须好好惩罚这个混蛋才行。那些刚被凌霄揍趴下的警员们都是暗暗发颤，纷纷不着痕迹退了两步。凌霄也是感觉到对面这个美人身上散发出的冷意，但凌霄可不管这些，竟然敢阻挠自己开房，真是可恶！怎么想打架？凌霄握紧了拳头，凌霄可从没怕过打架。江云清率先一拳朝凌霄那帅气的脸上招呼了过去。凌霄面色一寒，这娘们好狠，出招如此歹毒，身形微动，凌霄身子向后一退，将云清的攻击落了个空。紧接着，凌霄却是轻轻一跃，整个人欺身而上，大手一下就搭上江云清的肩膀，身子轻轻一扭，整个人已然粘在江云清背上，姿势暧昧。江云清一击落空，心中一怔，紧接着背上传来的温热感。让江云清惊讶凌霄速度的同时，脸上也是浮现出一抹愠怒之色。大胆的登徒子，竟敢调戏老娘！江云清猛地一抬腿，重重踏下。要是被这一脚踩上，非得脚掌粉碎不可。凌霄闪电般的伸手勾住了江云清的大腿，一下就制住了江云清的动作，让江云清动弹不得。两人躺倒在地。两具火热的身体几乎是交缠在一起，不知道的还以为是一对情侣在亲热呢。你这娘们真是狠心，别以为你是女人我就不敢打你。凌霄恨恨的威胁道，同时轻轻发力，竟是将江云清紧紧的钳制住。两人此时的模样异常的暧昧，看上去就像是江云清紧紧的缩在凌霄怀里。江云清显然也察觉到了不对劲。大腿及肩膀上传来的热议，让江云清羞愤欲绝。江云清心中无比愤怒，轻轻一扭身体，将云清从凌霄怀里溜了出去。有意思、啊，凌霄见江云清竟然逃脱了自己的牵制，不由有些讶异。江云清神色冷然，凌霄已经彻底激起了他的怒火了。现在江云清非要将凌霄碎尸万段，方能泄恨。江云清想着，身体动了。一记高抬腿，狠狠朝凌霄重重扫了过来。凌霄灵巧的后退，躲掉江云清的猛攻，右手成爪，直奔江云清胸部抓去。凌霄心想：破坏了我看美女的咪咪，怎么也得讨点利息回来。江云清如何看不出凌霄这一记攻击的目的，气得满脸通红。如果被这个可恶的嫖客给占了便宜，那他非羞死不可。想到这里，江云清身形急速后退。但凌霄的速度更快，两手微微弯曲成爪，直奔江云清胸部抓去。在场的警员们都呆住了，往日凶猛的母老虎，竟然就这么被击败了，还被占了这么大的便宜！你们在看什么？还不快动手！羞愤欲绝的江云清怒吼出声。嗯，凌霄威胁似的一眼朝那些警察们瞪了过去，那些警察们想到。方才凌霄近乎变态的战斗力，一下子迟疑了。该死！看到这一幕的江云清无比悲愤。凌霄看着房间中犹如雕像一般的警察们，满意的点了点头。嗯，姑娘，咱们还是继续做正事吧。继续。这时候，庄兰心也只能颤抖着双手，就要开始脱裤子，想到自己的清白可能就要在这里失去。还是在众目睽睽之下，庄兰心觉得心中很是痛苦。江云清看到庄兰心的动作，不禁难为情的闭上了双眼。凌霄看到庄兰心的动作，不禁微微皱眉。慢着，这裤子就别脱了。凌霄喊住了他。庄兰心一怔，没想到眼前这个帅气而神秘的男人这么急色。不过这时候，凌霄想怎么样就怎么样吧。现在咱们就直奔主题吧，姑娘，你到底什么时候带我去苏公馆？凌霄很是认真的问道，一脸郑重和焦急。柔和的月光轻轻洒满大地，一
一辆飞驰而去的的室中，凌霄和庄兰心正发生着如上对话，听得的士司机一脸不解。如果不是时间还早，而且目的地是锦绣大道，司机都有点害怕自己在的到底是不是活人。姑娘，谢谢你这么辛苦送我来这里，万分感谢。凌霄竟直开了车门下了车，看着凌霄那人畜无害的小脸，庄兰心简直想掐死凌霄。不过想到。晚上发生的一切，庄兰心还是忍了下来。庄兰心面带微笑的同凌霄告别后，紧接着却是催促司机快些开车。如今在他的眼里，凌霄这家伙就是个不折不扣的瘟神。目送的士离开，凌霄回头打量起苏公馆来，这是一栋占地面积极广的别墅，铁门高耸，入眼所见是一片繁华的建筑，举目四望，泳池花园一应俱全。果然是有钱人居住的地方啊！喂，干什么的？保安室里的两个值班保安早就注意到了凌霄，此时见凌霄朝苏公馆走来，不由高声问了一句：“这些保安都是从保安公司请来的专业保安，警惕性还不错。”凌霄也注意到了两个保安，笑着说：“我找吴管家，我是凌霄。”两个保安对视一眼。其中高个保安说话了，果然是吴管家等的人，快跟我来吧。高个保安立即眉开眼笑起来。凌霄笑着点点头，有劳。甭客气，我叫李大山，我马上去通知吴管家，麻烦你等等。李大山说着，朝别墅里赶去。相比起李大山，马大力就冷淡多了，给凌霄倒了杯水，就自顾自的看起了电视，不和凌霄说话，也不关注凌霄。很快，李大山就带着吴管家来了。吴管家是个五十来岁的老人，看上去并不显老，穿着一身非常正式的管家服装，脸上堆着笑容。看到凌霄，连忙朝凌霄走来：“快跟我来吧，咱们里面说话。”说着，吴管家就领着凌霄朝别墅内行去。马大力见吴管家与凌霄离开，颇为鄙夷：“李哥，看到了没？真丢人！你知道个屁！”要是普通人，吴管家会亲自出来接，还等这么久？李大山哼了一句：“保不齐以后就是你顶头上司，你信不？”听到李大山的话，马大力很是不屑：“开什么玩笑？自己可是从钢盾保安公司出来的高级保安，工资比一般的白领都要高。他一个小年轻，凭什么当自己的顶头上司？”吴管家很热情的招呼凌霄在大厅中落座，凌霄这才发现，偌大的苏家别墅内。一路行来，竟是有些冷清。不是说苏家是个大家族吗？怎么这么冷清啊？想起自己此行的目的，凌霄下意识问道：“苏伯父呢？”凌霄口中所说的苏伯父，指的便是苏家家主苏正，正是苏正拜托凌霄的师傅李苍梧照顾他的两个女儿。李苍梧这才准许凌霄下山。见凌霄说起苏正，吴管家不禁面露忧色。苏先生在昨日发生了车祸，现在还不省人事，正在医院中接受治疗。吴管家叹了口气，脸上的担忧之色更加浓重。车祸，不省人事。凌霄眉头一皱，没错，现在整个苏家都乱套了。哎，似乎想到了什么烦心事，吴管家叹了口气，语气中流露出浓浓的无奈。凌霄见吴管家的模样，心中一动。凌霄虽然不太清楚发生了什么，但这里头绝不是简简单单的意外。师傅临行前跟自己提过苏家的情况，现在看来苏家的情况不容乐观啊。凌霄想了想道：“吴管家，苏伯父是家师的朋友，我希望能去看望一下苏伯父。”吴管家有些迟疑：“小林，你一路也辛苦了，这不碍事。我是苏伯父的晚辈，去看望一下苏伯父也是应该的。”这话、啊，凌霄道。不是客套话。从苏公馆到医院的一路上，凌霄从和吴管家的聊天中得到了不少信息。苏正是苏家家主，苏氏集团的董事长。苏正还有一个弟弟，一个妹妹。弟弟苏阳掌管着苏家下属的餐饮业、连锁超市等行业，而苏正的妹妹苏荣则嫁给了本市招商局长。苏正膝下无子，唯有两个女儿。大女儿苏西目前在苏氏集团任董事长助理。由于苏正发生了意外，
。目前苏氏集团一因大小事务都由苏西处理，小女儿苏芷在英国留学，很少待在家里。听着吴管家絮絮叨叨的诉说，凌霄大致清楚了苏家目前的现状。凌霄心中感慨了一句：没多久，黑色奥迪已经缓缓停了下来。仁爱医院是苏氏集团下属的一家医院，苏正就在仁爱医院中休养。听说目前病情还相当不稳定。来，苏先生就在顶层的特护病房里。吴管家说着话，在前面引路。电梯停下，凌霄缓缓走出电梯，立刻就感觉到了空气中的凝重气氛。原因无他，一路走来，三步一岗，五步一哨，竟然有几十个身穿黑西装、戴着黑墨镜的保镖。虎视眈眈的看着凌霄与吴管家，吴管家也不理会，低头急行。吴管家，留步！苏阳先生吩咐过，吴官人等不准打扰老爷的休养。一个身穿黑色西装、脸上有一道狰狞刀疤的保镖拦住了吴管家和凌霄。显然，眼前这个刀疤男是这群保镖的首领。吴管家面色一变，吴官人等。苏阳都不敢说我是无关人等，你算什么东西？赶紧给我让开！吴管家面色通红，刀疤男面无表情。苏阳先生的吩咐，请不要让我们难做。好一个苏阳吩咐过，这苏家现在还轮不到苏阳做主。吴管家冷笑着，想直接推门入。刀疤男神色一凛，立即捉住吴管家的肩膀，轻轻一推。就将吴管家给推了出去，吴管家噔噔噔猛退了几步。如果不是凌霄扶着，怕是要摔个四脚朝天。喂，你主子没教过你尊老爱幼吧？凌霄淡淡的说道。这时候，刀疤男才发现凌霄的存在。你又是哪个？这你管不着，不过我得教教你尊老爱幼。凌霄略带戏谑的语气。让刀疤男面色一沉，当下一记直拳，犹如炮弹般朝凌霄的腹部打了过去。看来你家主子对你不怎么样。刀疤男一拳重重打在凌霄身上，却如同拳头打在钢铁上一般，险些指骨都被震碎。今天没吃饭吧？那就别挡路。凌霄单手捉住刀疤男的手臂，轻轻一甩，便将黑西装大汉甩出七八米远。哀嚎不止。另外十多名保镖见自己的首领被丢出去，纷纷朝凌霄扑过来。一下子，原本安静的医院走廊顿时嘈杂吵闹，如同菜市场一般。你们在干什么？就在保镖们被凌霄甩得七零八落的时候，如同梵音天籁般的声音传了出来，顿时让凌霄停下了手里的动作，回身望去，不由一呆。一绺亮丽的黑发，黑发。如同瀑布般散落下来，峨眉弯弯，一双眼睛仿佛水潭般深邃，穷鼻秀挺，香腮微微泛红，如同滴水樱桃般的朱唇，让人想上去咬一口。完美无瑕的瓜子脸，莹润如玉，白雪般的肌肤让人心生怜惜。那曼妙无比的身材更是清丽绝伦。他穿着一套剪裁得体的黑色制服，修长的美腿套着一件肉色丝袜，让女人的长腿看上去温润如玉。脚上穿着的绑带高跟凉鞋，衬托的女人分外的高挑鲜美。这就是自己的雇主吗？凌霄觉得，别说为他服务一年，就是十年也没问题。女人的出现，让在场的所有人都停下了手里的动作。吴管家，怎么回事？女人的视线投向吴管家，眼神中不带任何感情。吴管家神色愤愤然，大小姐。我今天是带林兄弟来看看老爷的，没想到这群狗腿子竟然……大小姐，苏正的大女儿苏西，林霄恍然，进来吧。他的视线仅仅只在林霄身上停留了一瞬，便回身进了病房，留给林霄一个美丽的背影。林霄冲着保镖们嘿嘿一笑，做了个鬼脸，屁颠屁颠的进了病房。病房里很安静。女人坐在病床边，一张简单的桌子上还凌乱的堆了一些文件，想来应该是她在病房中办公。大小姐，这位就是凌霄，李大师的亲传弟子。吴管家见气氛有些沉闷，开口说道：“李大师
。林霄有些想笑，就那老头，李神棍还差不多。苏西再一次将视线投向了林霄，明亮的双眸间浮现出几分在意。这就是父亲常常提起的李大师的弟子，除了穿着之外，也没什么特别的。不过，既然是父亲请来的，苏西觉得还是应当给予适当的尊重。嗯，苏西应了一声，片刻，苏西轻声说道：“既然是父亲请来的人，那在父亲醒来前，你就跟着我吧。现在很晚了，武管家，你带他回去休息吧。”武管家应了声是，想领着凌霄回去，不过凌霄却没动，反而轻轻的走到病床边，笑道：“大小姐，我略懂医理，不知能否让我看看苏伯父的病情？”苏西眉头一皱。他是说一不二的人，凌霄的行为让他有些不满。凌霄不等苏西说话，轻轻将手搭上苏正的脉搏，片刻后查看了苏正的眼睛、舌头等部位。看着凌霄轻灵而快速的动作，苏西心中不禁生出几分愕然。他本以为眼前这个年轻的男人不过是想攀附苏家权势的家伙，看上去还有几分本领嘛，但苏西心里还是有些不舒服。给我看看苏伯父吃的药。凌霄的语气中带着几分不容置疑的威严，竟然让苏西下意识的将药递给了凌霄。凌霄麻利的拆开这些药物，轻轻用舌头舔了舔，脸上浮现出几分怒色。看来自己猜的没错，果然有猫腻，而且还不是一般的大。凌霄冷哼一声，将手里的药全丢到垃圾桶里。苏西和武管家看到凌霄的动作，都有些吃惊。你干什么？苏西的声音提高了几度。凌霄魂不在意，冷着声音道：“这些药物中添加了十分严重剂量的特殊药物，这些药物的成分在中医里都是禁止使用的药物。吃这些药，怕不用多久，苏伯父就会永远的睡过去。”苏西一惊，险些站不稳。武管家也是吃惊不已。连忙道：“这些药物都是黄医生开的，黄医生是老爷的好友，又是国内著名的教授，怎么可能会开这些药物？”凌霄冷笑了一声：“苏伯父发生车祸，不过是强烈撞击引起神经压迫，从而导致的昏迷，根本就不是什么大病。你们难道没发现，苏伯父身上根本没有任何物理损伤吗？”苏西和武管家都是一怔，心中明了了几分。这场车祸并没有对苏正造成什么物理性损伤，但车祸发生后，第一时间就送到了医院，所以苏西与武管家赶到后，苏正已经陷入了昏迷。难道真如同凌霄所说的，是有什么人刻意这么做的？苏西不敢想象。不过这种事，宁可信其有。武管家神色激动，他虽为苏家仆人，但从小与苏正一起成长，两人的关系如同兄弟一般。如今听到苏正竟是被陷害的，心中极为愤怒。不行，我得去找黄永明问个清楚。武管家愤怒的说道，立即就要冲出病房，但他还没失去理智。凌霄，你觉得该怎么做？苏西的冷静让凌霄很是敬佩，但说出来的话却是让凌霄有些无语。凌霄一翻白眼，当然是治好苏伯父的病啊。笨。苏西一阵无语。他长这么大还是第一次被人说笨，不过他知道现在不是计较这些细节的时候。你能治好爸爸的病？那是，小菜一碟，手到擒来。村子里的人都叫我林神医，林霄很得意，叫你刚才吴世哥，现在该膜拜哥了吧？苏西诺，那你刚才废话这么久，还不赶紧动手治病？林霄嘿嘿笑了起来。你别着急，治好苏伯父只是小事一桩。不过，难道你不想揪出幕后黑手吗？你们自己考虑考虑先。凌霄很清楚，拔出萝卜带出泥，这一切的背后牵连了多少人多少势力。苏西和武管家比自己更清楚。凌霄慢悠悠的夺出了病房，那些保镖们已经不知道哪儿去了。凌霄拦住一个小护士，问了几句话，便朝院长办公室走了过去。苏氏集团下属的仁爱医院，一切功能设施十分齐全，能住在这里的几乎都是非富即贵，自然而然。身为这家医院院长的黄永明也是水涨船高。
颇有几分上流社会精英人士的派头。院长办公室在医院顶楼，十分宽敞。凌霄慢慢走到院长办公室门口，刚想敲门，耳畔却传来几声奇怪的声音。凌霄感觉十分迷惑，连忙侧耳倾听。院长办公室里有两个人，一男一女。凌霄心中疑惑。难道自己想错了？现在已经是凌晨一点了，黄永明竟然还和下属讨论医院病人的病情，看样子不像是什么坏人嘛？难道另有隐情？如此兢兢业业的好医生，怎么可能害人呢？不过凌霄很相信自己的舌头，那些药物绝非常规使用药物。于是乎，凌霄决定继续听一听黄院长与女下属讨论工作的具体内容。深夜的医院，万籁俱静。周围除了似有若无的虫鸣声外，便只有院长办公室内传来的说话声。院长，最近你都不找人家，是不是不喜欢人家了？女人用妹妹的声音嗲声嗲气的说道。听声音可以判断出是个年轻女郎。凌霄暗想，黄永明这院长不错，和下属关系如此融洽，难得的好医生啊。怎么会？嘿嘿。我对所有下属都是一视同仁的吗？这个声音有些深沉，不过凌霄总觉得有些不对劲。毕竟一个正常人不会用这样的语气说话，但凌霄也说不清哪里不对劲。哼，人家老是看到公宴那骚蹄子往这儿跑，你可别跟我说他是来和你汇报工作的。女人似乎有些小任性。那是当然了，你现在不也是跟哥哥我汇报工作吗？黄永明嘿嘿笑了起来。院长，你上次答应人家的事情到底怎么样了吗？女人一边说着，一边气喘吁吁起来。凌霄第一次发现自己的脑子竟然是如此的迷惘，不就是汇报工作吗？至于气喘吁吁成这样吗？又不是做什么剧烈运动，真是的。黄永明长长的吁了一口气，整个人似乎都在发抖。你说那个 LV 包包啊？行，等苏正那老东西。什么时候归西了，就给你买，快快点！黄永明喘着粗气，啊，好痛！黄永明突然惊呼一声，哼，人家根本就没和你要过 LV 包包，你根本就不把人家的话放在心里。女人发了脾气，不高兴的说道：“哎，宝贝，哥哥只是跟你开个玩笑嘛。”黄永明舔着脸笑着，哥哥一直都最疼你了，哥哥怎么不记得许诺过你的事情呢？不就是个主任吗？过几天我就让秦婉晴那贱人滚蛋。提到秦婉晴，黄永明的语气一下子变得充满怒气起来，似乎对秦婉晴很是不爽。谢谢院长哥哥，院长哥哥最好了。凌霄可以想象，此时女人的表情应该是何等的开心。不过秦婉晴有苏正那老家伙罩着，要让他滚蛋，苏正得先死才行。苏正那老家伙可不容易死。女人说着话，黄永明再次气喘吁吁起来。没事，想救一个人或许不容易，想一个人死还不简单。黄永明的声音这一刻变得冷酷起来。凌霄在外面听得云里雾里，自己分明就听到两个人的声音啊！黄永明的兄弟又是哪个？难不成是个哑巴？凌霄第一次觉得自己的耳朵不够用。因为凌霄完全听不懂院长办公室里男人和女人在说些什么，听不懂也就算了，还说的那么大声，难道是自己不懂的外国语言？不过这种外国语言不时还掺杂着一些华夏语，什么院长哥哥好厉害、好舒服之类的。本来凌霄想用一些非常手段确定一下关于苏正药物的事，不过现在已经不需要了。凌霄已经得到了答案。至于黄永明幕后的人是谁？用脚趾头想想也能想到，你去哪了？见凌霄推开病房门，苏静皱眉问道：“去院长办公室了。”咦，吴管家呢？凌霄如实说：“此时病房里已经没有吴管家的身影了，可能是回去了吧。”院长办公室，苏西眉头一皱，他可是见识过凌霄的武力值的。凌霄这家伙不会是用暴力胁迫黄永明吧？看到苏西这副模样，凌霄内心了然，笑着说：“放心，我还没那么冲动，我只是去偷听一下而已。”
偷听。苏西心中一动，显然对凌霄所说的偷听有些兴趣。凌霄说着，眉头皱了起来，似乎有些不开心。只是我根本听不懂他们在说什么，我还是第一次听到这种语言。听不懂的语言？哦，你跟我说说，那是什么样的语言？凌霄点了点头。开始惟妙惟肖的重现之前在院长办公室听到的内容。我听到院长办公室里有两个人在说话，一个是黄永明，另外一个是女人，声音很妩媚。林霄说到这里，苏西就大概明白是怎么回事了。没想到黄永明看着郑金，却是这样一个人。苏西认真听着林霄说话，不知不觉脑海中浮现出院长办公室里的情景，俏脸微微有些泛红。一开始还没什么。只是凌霄学到后面的时候，苏西的白皙脸蛋疼的一下就红了。闭嘴！苏西顿时脸色一片赤红。凌霄正惟妙惟肖的模仿着黄永明的话，却一下被苏西打断了。苏西满脸通红，心中心潮翻涌。本以为眼前这个家伙还算不错，没想到竟然如此轻浮。苏西一开始对凌霄还有些好感，现在一下子全打了水漂。凌霄一脸迷茫。不知道自己说错了什么。哦，那我就不说了。林霄信欣然闭了嘴，不过心中却还有许多迷茫不解之处。这个家伙真是太可恶了！他想装傻到什么时候？真没想到他竟然是这种人，真是气死人了！明明想挑逗自己，还装出一副什么都不知道的样子。这样的人，苏西见多了。可怜的林霄不知道，自己一下就被美女苏西判了死刑。一下子归为色狼，登徒子，见人一猎。滚！苏西气冲冲的怒吼出声来。说实话，能让冷艳如苏西这样的女人如此失态的，凌霄是第一个。凌霄一脸无辜，师傅说过，不懂就又要问，自己是哪里错了？不过凌霄却也不是傻瓜，知道苏大小姐不喜欢自己说这些话，也就压抑住心中的疑惑，不再询问。以免再次引爆火药桶。两人沉默了良久，苏西的心境也渐渐平复。嗯、呃，那个大小姐，你考虑好了没有？凌霄小心翼翼的措辞，怕又惹怒了大小姐。是直接拿黄永明开刀，还是放长线钓大鱼？凌霄在等待苏西的决断。这是关系到苏家的大事，凌霄却是不能做主张的。等，苏西惜字如金。苏西看了一眼病床上的苏正。暗暗叹了口气，虽然爸爸，你竭力维持着苏家内部的稳定，但我这次还是要违背您的意愿了。苏家绝不允许这样的毒瘤存在。凌霄回到锦绣大道苏公馆的时候，已经是凌晨四点了。在吴管家的安排下，凌霄痛快的洗了个热水澡，开始入定。朝阳初升，明亮的阳光透过明净的窗棂铺洒在大床上。凌霄缓缓睁开双眼，长长的呼出一口浊气。按照这样的速度。不用多久就能突破青莲九变第四变。凌霄带着不错的心情下了楼。吴管家见凌霄下了楼，连忙招呼凌霄吃早点。苏家高门大户，早点十分丰盛。凌霄一通猛吃，十分尽兴。吴管家见凌霄吃的如此开心，满意的点点头。凌霄将饭桌上最后一块糕点消灭掉后，拍了拍八分饱的肚子，对吴管家道：“吴管家，今天有什么安排？”老头只是交代自己好好保护苏家人，具体并未细说。吴管家想了想，在老爷醒来之前，苏家的一切仅听从大小姐的安排。凌霄明白吴管家的意思，仁爱医院。凌霄推门走入病房，一眼就看到趴在病床边浅睡的苏西。他睡得并不安稳，以至于凌霄刚推开门进来就醒过来了。凌霄看着有些憔悴的苏西，不知为何，凌霄总觉得此时的苏西就犹如一只紧张又缺乏安全感的小兔子。凌霄见苏西并不说话，也不以为意，毕竟老头让自己保护好苏家人，他就是自己雇主了，他没必要一定要给自己好脸色看。话说昨晚自己就惹他不太开心，至于原因，凌霄也很迷茫。大小姐，今天有什么安排？先去公司。苏西似乎不想同凌霄说太多，语气十分生硬。凌霄点头不语，也不自讨没趣。想了想
。苏西觉得有必要将自己的打算告诉凌霄，于是苏西平静下来，对凌霄说道：“现在不仅是我们家出现问题，苏氏集团内部也出现了问题，我必须先稳住苏氏集团。苏氏集团是爸爸的心血，我绝不能让苏氏集团出问题。所以，让你去公司的原因，就是帮助我肃清苏氏集团内部的毒瘤。”林霄恍然，这才知道苏西为什么让自己去公司。话说自己可没上过班呢。想了想，林霄觉得是时候表露一下自己的决心了。大小姐英明神武，我必将辅佐大小姐掌控苏氏集团，将苏氏集团里的蛀虫清除出去。苏西无语，索性也不去理会林霄，拿出手机给吴管家打了个电话，让吴管家招呼几个信得过的仆人来照顾苏正。安排好一切后。苏西为苏正掩了掩被子，才离开了病房。一路跟着苏西到了苏氏集团，苏西让凌霄在人事部等着，会有人来带领他。接着便离开了。凌霄也不以为意，接过一个妹纸递过来的一杯水。凌霄就好像一个好奇宝宝似的，对周围的一切都充满了好奇。原因无他，在青城山上哪能见到这些奇奇怪怪的东西？你是凌霄吧？一个轻柔妩媚的声音传来，立即吸引了凌霄的注意力。下意识抬头看，只见对方大概二十五六岁年纪，穿着一套白色职业装，修长美腿上套着黑色丝袜，一双红色高跟鞋散发出浓浓的妩媚气息。他盘着一头长发，略施粉黛的俏脸明艳动人，明亮的双眸犹如夜空的星辰，熠熠生辉，不点刺的朱唇，噙着一丝似有若无的微笑。嘴角的笑容有时微微加大，让原本清纯可人的微笑一下变得妖娆起来。是的，这位姐姐，你是？凌霄卖了个乖，二师傅教过自己，遇到女人卖乖嘴甜总是不会错的。当然了，遇到苏西那样连卖乖讨喜都不给机会的另说。林飞燕脸上依旧噙着淡淡的微笑，心中却是有些不屑，又是一个走关系进苏氏集团的家伙，还穿的这么奇怪。到了公关部，哼，有你好日子过的。我是公关部长林飞燕，苏总让我以后带着你。林飞燕虽然对凌霄不屑，但多年的工作素养让他很轻易就能掩饰自己的情绪。虽然凌霄并不知道公关部是什么地方，但还是微微一笑。那以后就请飞燕姐姐多多指教了。林飞燕笑笑点头，跟我来吧。说着便走在前面领路，凌霄跟在林飞燕身后。欣赏着美女公关部长的诱人身姿，十分惬意。凌霄进入公关部的消息，几乎犹如一颗重磅炸弹在整个公关部炸开。原因很简单，苏氏集团创办至今，公关部就没有过男人存在。说句夸张的，连雄性蟑螂都找不到一只。也就是说，凌霄是头一号进入公关部的男人。刚刚进入公关部办公区，就有不少大胆的女郎赤裸裸的将目光投到凌霄身上。男女搭配干活不累是永恒的真理。公关部能加入一名男性同事，这些办公室女郎们都十分开心。而且这个男性同事还是那么的养眼。随着林飞燕进入他的办公室，凌霄不着痕迹的打量起办公室来。办公室的陈设很简单，除了几盆精心打理的兰花外，再无其他点缀。整个办公室非常整洁简单，书桌上和墙壁上文件、表格。日程安排等，无不昭示着这间办公室的主人有着良好的工作效率和一丝不苟的工作作风。招呼凌霄坐下，林飞燕给凌霄倒了杯水。目前还没有什么具体任务给你，你先帮着复印文件、跑跑腿什么的吧。林飞燕笑着说。在林飞燕看来，凌霄应该是哪家的公子，混进苏氏集团的原因，大概也就是泡妞吧，不然哪会来公关部？但林飞燕也不介意。到了公关部，捏扁搓圆还不是他说了算？我倒想看看你能坚持多久。林飞燕心中打着小九九。凌霄憨厚的笑笑，笑容很干净。这些事我擅长，虽然不知道复印文件是啥，不过跑腿凌霄会。就这样，又陪林飞燕聊了一会，林飞燕就让凌霄去做事了。凌霄的办公座位被安排在部长办公室外第二排靠近走道的位置。凌霄还是第一次坐办公室，看到整洁的办公桌及舒适的转椅，心情很是舒畅。公关部的职员都是身穿亮丽制服的年轻女郎，样貌气质都十分出色
。凌霄才刚刚坐下，就有一些胆子大的女性职员来打招呼：“帅哥，认识一下，我是陆明寒。”凌霄抬头见到一个身材丰满、前凸后翘、黑直长的年轻女郎朝自己伸出白嫩的玉手。陆明寒穿着合身的黑色办公室制服，踩着高跟鞋，十分迷人。凌霄还没同他握手。就听一个诺诺的声音传来：“明寒，你个骚妮子，也不怕吓到人家小帅哥？”凌霄循声望去，说话的是一个身材不错的女人，一头大波浪卷的长发，年纪大概二十七八岁，标准的诱人美艳少妇。陆明寒哼了一声：“哼，我就骚了怎么样？谁叫你那么闷骚呢？看来你家那位满足不了你呢。”陆明寒笑着打趣的同时，狠狠的捏了一下少妇丰满的臀部。是啊是啊，蔡林杰，你都是有夫之妇了，这样的新鲜小帅哥就不要跟我们抢了吗？一个看上去清纯可人的女孩也帮腔说：“哼，这样鲜嫩可爱的小帅哥，当然要先下手为强。帅哥，你别听这些骚妮子的话，以后在这公关部，姐姐罩你哦。”蔡林拍拍凌霄的肩膀，颇有几分大姐大的派头。鲜嫩，可爱，凌霄总觉得怪怪的。蔡玲姐，恐怕你的罩杯罩不住这位帅哥吧？青音姐姐都没说话呢。说着，清纯女孩将目光投向不远处的一个身姿曼妙的女郎。凌霄疑惑，到底啥是罩杯？众 M M 集体翻白眼。凌霄一脸迷惑，师傅不是说要不懂就要问吗？难道我问错什么了吗？蔡玲姐，人家小帅哥问你问题呢。外边清纯的女孩一脸坏笑的说道：“李野，你要死了！”那身姿曼妙的女郎似乎有些无奈，笑骂了一句，站起身朝凌霄走过来。这时候，凌霄有些明白方才那清纯女孩李野的言下之意了。这个叫卓清颖的办公室女郎，有着一双傲人的丰满，随着她的走动，丰满的胸脯微微轻颤，凌霄的心也不争气的砰砰直跳起来。凌霄生怕那职业装拦不住那双跳动的白兔。卓清影，卓清影的声音十分有亲和力。凌霄，凌霄大方的与卓清影握了握手，忽然觉得卓清影的纤纤玉指轻轻在自己手心挠了挠，有点痒痒的。凌霄不由惊讶的看了一眼卓清影，只见他轻轻眨了眨眼。凌霄羞涩了，各位姐姐喊我小弟弟就行。不用这么客气，可怜的凌霄根本不知道帅哥是什么意思，还以为他们都喊自己哥哥呢。听到凌霄的话，陆明寒等人都咯咯的笑出声来，卓青宁也是掩口轻笑，让凌霄有些不知所以。凌霄心里一直有个问题想问，但凌霄明白打断别人说话是不太礼貌的。这时候众女都没说话，凌霄觉得自己可以问了。凌霄轻轻咳嗽了两声。吸引众女的注意，各位姐姐，我师傅告诉我，不懂就要问。我有个问题想请教一下各位姐姐，不知道。凌霄做出一副求知欲极强的模样。听到凌霄有事情要问，众女立刻摆出一副大姐姐的模样。你问吧，姐姐回答你。李眼是众女中最小的，一直都是她喊别人姐姐，哪有被喊姐姐的时候？当下就很是爽快的答应凌霄。颇有一副豪爽大姐姐的风采，林霄很开心。各位姐姐都很好说话，而且对自己很好。刚才各位姐姐一直都在说：“罩杯，罩杯，是用来盛水的杯子吗？杯子又不是碗，怎么罩呢？”李岩姐姐，能照一照给我看看吗？林霄一脸认真，一副求知欲爆棚的模样。人群一下炸开了，李岩的脸腾地，一下红了。陆明寒嘻嘻笑出声来，李野，赶紧把你的杯子拿出来照一照凌霄。蔡凌霄呵呵的揶揄李野，明寒你又不是不知道，我们李野的杯子小得很，哪里能照得住凌霄弟弟啊？李野悲愤欲绝，谁说老娘的罩杯罩不住的？那你倒是拿出来照一照啊！一个美女在一旁煽风点火。是啊是啊，李野也让我们见识见识你的大杯子。李眼的杯子比碗还大吗？李眼恨得牙痒痒，但总不能真拿出来吧。当下只好发狠道：“老娘今天没带不行呀！”
过些天非得让你们见识见识不可，让你们这些大兄妹瞧不起人。”李衍说完，扭头便走。众女哈哈大笑起来，只有凌霄没笑，因为凌霄还是不知道什么是罩杯，这让凌霄很是郁闷。蔡林姐姐，我还是不知道什么是罩杯啊，你能拿个给我看看吗？凌霄求之如渴。蔡林脸红了，他总不能也说自己真的拿不出来吧？实际上，为了贪图舒服，他今天只并未穿戴胸罩，只戴了个乳贴而已。凌霄的话让他有些无语，这小子到底是真萌还是装傻？哼，我的杯子不够大，不好看。你让你青音姐姐借你看看，蔡琳不高兴地说。卓青颖的脸疼得红了，红着脸打了蔡琳的肥臀一下。青音姐姐，求知小王子凌霄将视线投向了卓青颖。卓青颖脸红如血，不知道该怎么办了，扭头就走。难道各位姐姐都没带罩杯？就没一个姐姐能借我看看？凌霄很是呆萌的挠挠头，自言自语。随着陆明涵等四个女孩同自己打招呼，办公室中其余的职场女郎也纷纷凑过来和凌霄打招呼。不少大胆的女郎还用一些荤段子挑逗凌霄，可惜凌霄完全听不懂。不知不觉已经中午，林飞燕从办公室中婀娜走出，看到办公室中景象的她脸色不太好。只见办公室中，陆明涵翘着圆润丰腴的香臀，趴在凌霄的办公桌旁。正和凌霄笑笑闹闹，身后还站着李岩等人，几人聊得十分开心。林飞燕并不介意公关部的成员们在上班的时候聊天玩闹，不过她对凌霄一点好感都没有，以至于看到这一幕，她立即就爆发了。都闲着没事干了是吗？林飞燕突如其来的爆发，让美女们都不禁吓了一跳。之前林飞燕对下属可是十分亲近温和，从没教训过他们。陆明涵和李岩等人吓了一跳，吐了吐舌头，回到自己的办公桌，装模作样的整理起文件来。林飞燕狠狠的瞪了凌霄一眼，这才扭腰摆臀的离开。招谁惹谁了？凌霄如同丈二和尚摸不着头脑。话说自己方才可是一直被调戏的。见林飞燕离开，陆明涵和李岩又围了过来。凌霄，咱们一起去吃饭吧。陆明涵热情的拉着凌霄的胳膊。蔡琳也笑着附和道：“对啊，凌霄，你可能不知道，每当有新同事，我们部门都会一起吃顿饭，增进感情。说话的时候还朝其他人眨眨眼。有这样的先例吗？”李眼不解的挠了挠头，十分迷茫。“我说有就有，青音姐，今天也不能缺席哦。”陆明涵狠狠的瞪了李眼一眼，强行拉着凌霄朝食堂餐厅走去。卓青影也有些无奈的跟了上去。凌霄在美女们的簇拥下走进食堂的时候，就感受到无数道刀子般的视线狠狠朝自己扎来，让凌霄吓了一跳。苏氏集团对员工的福利相当不错，至少餐厅就做得很好，价钱便宜不说，食物的卫生和质量更是没话说。正因为如此，许多苏氏集团员工都在食堂餐厅就餐。苏氏集团除了公关部外的其他部门，大多都是男性职员，平时根本就邀请不到公关部美女们一起吃饭。现在看到凌霄被这么多公关部美女簇拥着来到食堂，哪里能不眼热？明涵姐，我是不是哪里惹到他们了？凌霄弱弱的问道。陆明涵嘿嘿一笑，不用理他们，嫉妒而已。说话的时候还示威一般的紧了紧挽着凌霄的手臂，那细腻柔软的触感。让凌霄不禁面红耳赤，这小子是谁？这么嚣张？没听说公关部招了新职员啊？还是男的？不行，这样下去公关部非得沦陷不可。我要找他决斗。擦，我哪比这小子差了？为啥我就没这样的待遇？说话前先照照镜子，你哪里比得上人家了？餐厅很干净宽敞，凌霄在美女们的簇拥下，找到一处无人的区域坐下。凌霄肚子正好也有点饿了，和美女们打了个招呼，便大快朵颐的消灭起餐盘中的食物来。凌霄吃饭的速度那是相当的恐怖，公关部美女们都是小口慢吃
，哪里见到过这么恐怖的吃饭速度？都惊讶的张着樱桃小嘴。当凌霄将餐盘中的食物消灭干净，抬起头的时候，才发现众美女们呆呆的看着自己。你们看我干嘛？吃啊，很好吃的。凌霄笑着说。凌霄哥哥，你吃饭速度也太快了吧！李野难以置信。凌霄挠挠头，眼前在山上的时候，如果不吃快点。吃的就都被抢了。凌霄说的是实话，除了三师傅外的两个师傅，吃起饭来都是比凌霄还要凶狠残暴的存在。如果不吃快点，就得饿肚子。虽然美女们并不太明白凌霄话的含义，但都同情的看着凌霄。好可怜啊、哦，凌霄，我要减肥，这鸡腿你就帮我消灭了吧。蔡林嘻嘻一笑，将咬了一口的鸡腿放到凌霄的餐盘里。我不喜欢吃土豆。我也不喜欢吃，凌霄哥哥帮帮忙。要知道，公关部可是有二十来人，在美女们的贡献下，很快凌霄的餐盘就堆满了小山一样的食物，其中还有不少是美女们尝过的。在以前，从来只有人和凌霄抢东西吃，哪有人给凌霄送吃的？各位姐姐，真是好心肠，活菩萨啊！以后小弟赴汤蹈火，在所不辞。凌霄可不是说客套话的，在之后的日子里。凌霄也确实做到了赴汤蹈火。听到凌霄的话，美女们都不由咯咯笑出声来。凌霄在众多美女的簇拥下来食堂吃饭，已经引起了众目。而现在美女们的举动，更是将凌霄推到了风口浪尖。如今的凌霄俨然已经是苏氏集团男性职员的公敌。就在凌霄与众美女们有说有笑吃饭的时候，一阵皮鞋踏地的脚步声噔噔传来。凌霄自然是不会去理会的。天大地大，吃饭最大。但一旁的李岩等人都露出厌恶的表情，卓青影更是脸色发沉。青影，这要巧，你也在这里吃饭啊？说话的是个温和的男生，一身名牌西服皮鞋，头发油光发亮，身材也算强壮，放到街上也算得上年轻俊杰，但和凌霄一比就相形见绌了。卓青影低头吃饭，不想理会这个男人。陆明寒性子比较火爆，也不怕事，当下就冷笑着说：“马少爷真是说笑了，不在食堂吃饭，难道在厕所吃吗？”我倒是不知道马少爷还有这样的癖好。此话一出，不仅是公关部的众人哄堂大笑，一些其他部门的职员也乐出声来。卓青影更是扑哧一声笑了出来。马林一下子涨红了脸，恨不得一个耳光甩在陆明寒脸上。不过，如果马林真的这么做，就有失风度了。马林自诩名流精英，自然不会做这等丢分之事，所以马林强自笑笑，故作轻松道：“陆美女真有幽默感。”呵呵，心里却是暗自发狠的想到：“陆明寒，你个小贱人，总有一天也会是我胯下玩物。”青影，明天是我生日，明晚八点我会在五墨轩包场办生日酒会，不知道你有没有时间赏脸？”马林非常低调的大声说。哇，五墨轩夜，听说能在那儿办宴会的都是名流啊！听说马少爷的父亲和五墨轩的白总交情匪浅呢，可不是嘛？不然哪能包场办生日酒会啊？周围不少人窃窃私语的谈论，让马林一下子觉得自己成了整个餐厅的中心人物，这让他非常得意，脸上的笑容也更浓郁。明天啊，不知道有没有时间呢？卓青影有些为难。他对牛皮糖一样的马林十分厌恶，根本就不想去什么酒会，但又不好直接推脱，只能用拖延战术。马林似乎早有准备，哼，我刚刚碰巧遇到了林部长，他说明天没什么重要的工作呢。顿了顿，马林又说：“青影，我真的希望你能来。另外，我也邀请了伯母。”话说到这里，味道已经有些变了，众人脸色都有些不好看。卓青影更是面色惨白。马家在中海市势力不小，对卓青影来说，马家强大的可怕。方才马林的话语里头，已经充满了浓浓的威胁意味了。对于马林的话，在场唯一不放在心上的，恐怕只有凌霄了。对凌霄来说，吃饭大过天，珍宝啊！凌霄刚将小山般的饭菜消灭干净，无比惬意的长出了一口气，对着马林打了一个饱嗝。突兀的话语声和打嗝声，就好像一记重重的巴掌，狠狠扇在马林脸上。
他刚还觉得自己是中心人物呢。凌霄这句话，岂不说明凌霄根本无视他？凌霄虽然不停的在和饭菜做斗争，但却耳听八方，对周围的状况了然于胸。马林对卓青影的威胁，凌霄更是非常清楚，所以凌霄决定恶心一下马林，为卓青影出口气。兄台怎么称呼来着？牛少爷、杨少爷，还是驴少爷？凌霄挠挠头。一脸无辜的说道，一副天真无邪的模样。马林快疯了，之前就注意到这个家伙，公关部里唯一的男性职员，见到他和卓青影那么亲密的吃饭，还长得那么帅气，已经让他妒火中烧了。方才光顾着装逼，忽视了凌霄，没想到凌霄竟然如此令他生厌。马林涨红了脸，凌霄却脸色镇定：“这位，抱歉，真记不住您名字，时间不早了。”赶紧上厕所吃饭去吧，下午还要上班呢，不吃饱可没力气工作哦。凌霄善意提醒马林，说完还亲切的拍了拍马林的肩膀。坐下的时候还极为不解的小声嘀咕：这世界还真是什么人都有，还有去厕所吃饭的，多恶心啊！马林都呆了，正在当场，脸红的就跟猴子屁股似的。你，你实在是太没素质了。马林还是想给人一些好印象。虽然他几乎要爆发出来，但还是强忍着。素质，素质是什么？能吃吗？好吃吗？凌霄确实不知道素质是什么。求知欲极强的凌霄自然不耻下问。但马林却并不理解凌霄，凌霄的话在马林看来却是赤裸裸的挑衅。马林身为马家大少爷，平时别人见到他都是一副恭维的嘴脸。哪见过凌霄这样的家伙，一次次嘲讽自己，真当自己没脾气吗？于是，马林爆发了。牙根紧咬的马林不再克制自己心中的怒火，犹如猴子一样，直接朝凌霄冲了过来，一拳打向凌霄的脸。凌霄怒了。二师傅说过，男人哪里被打都不能被打脸。马林这是要疯啊！虽然马林的拳头对凌霄毫无威胁，破绽百出。但凌霄还是生气了。你爸爸没教过你打人不能打脸吗？凌霄一把抓住马林的拳头，好似铁钳般的大手死死的遏制住马林的拳头。马林这时候已经有些意识不清了，下意识一脚踹向凌霄。凌霄冷笑一声：“找死！”当下先发制人，一脚踹在马林肚子上，马林立即摔了个狗啃泥。众人哗然。没想到刚进公关部的男人如此凶猛，竟然直接将马林踢翻了。凌霄的动作无异于在马家脸上狠狠地扇了一巴掌。众人都知道接下来有好戏看了，以马部长的性格，绝不会放过凌霄的。马林从来都没感觉到这么丢人，脸上火辣辣的痛。陆明涵看到这幅情景，心中暗暗焦急。凌霄的做法大大折了马林的面子，做的有些过火了。虽然是为了保护卓青影。凌霄，吃饱了吗？吃饱了，咱就走吧。当下陆明寒就想带着凌霄离开，不然这事情闹大了，对谁都不好。没吃饱，不过被恶心到了，吃不下了。哇，凌霄哥哥，你是猪吗？吃了那么多还没饱？李眼无比夸张的惊呼出声。在回办公区的路上，卓青影的脸色一直都不太好看，众女也都明白原因。唯有凌霄不当回事，一脸淡定。沉默的气氛让众人心头有些压抑，没人说话。心里藏不住话的李眼忍不住了：“青影姐姐，明天你准备怎么办呀？”马林可是说了，他连卓青影的母亲都请到武墨轩了。在这之前，如果卓青影顺了马林的意思去了，也许就没什么事了。但现在情况可不同了，马林被凌霄一顿狠狠的羞辱。即便明日卓青影赴约，恐怕马林心中的怨气也得不到消散。陆明寒不乐意了，什么怎么办？他马林难道还想杀人灭口不成？陆明寒不说还好，话一出口就觉得不对劲了。卓青影从小与母亲相依为命，如果母亲出了什么事，那无异于拿着刀子剜了他的心。蔡林狠狠瞪了陆明寒一眼，安慰起卓青影来。凌霄听到女人们的谈话，也明白了状况。不过凌霄也并不觉得这事情有多么棘手。思索了片刻
。凌霄说话了，青音姐姐不必担心，明天晚上我陪你去那什么五墨轩。凌霄很有自信。凌霄，你算了吧，马林恨不得把你千刀万剐。你去五墨轩不是往火坑里跳吗？蔡林不无担忧地说。凌霄摇摇头，笑着说：“我刚才不是说了吗？小弟会为各位姐姐赴汤蹈火的。如果这点小事都解决不了，还谈什么赴汤蹈火呀、啊？”凌霄说的十分郑重，看不出丝毫开玩笑的模样。众女之前以为凌霄说赴汤蹈火只是开玩笑话罢了，没想到凌霄是认真的，当下脸上的神色都有不小的变化。卓青有些担心，凌霄，我知道你心里过意不去，但我没有怪你的意思。青云姐姐，你就放心好了，这忙我帮定了。凌霄的声音掷地有声，让人莫名的感觉心安。卓青影看着凌霄认真的模样，心里莫名的生出安心许多。刚到嘴边拒绝的话也咽了回去。凌霄哥哥，你该怎么进武墨轩啊？武墨轩可被包场了。李衍还有些担心凌霄能不能进去呢。凌霄轻松的笑笑，干净的笑容顿时让众人心中觉得凌霄似乎胸有成竹了，也不再多说什么。苏氏集团的下午班是从两点开始的，因此。中午有足够的时间休息，凌霄根本就不累，于是拉着李衍教自己玩早上凌霄就很好奇的电脑。凌霄虽然聪明，但对这电脑却一窍不通，教的小美妞李衍一个头两个大，恨不得把凌霄的脑袋打开来看看里面到底装了什么。这也怪不得凌霄，在青城山上成长的凌霄，哪能玩得转电脑？李衍最后也没辙了，凌霄哥哥，我教你玩游戏好了，游戏。我只玩过老鹰捉小鸡，这电脑也能玩老鹰捉小鸡吗？好厉害！李衍有种想掐死凌霄的冲动。很快，李衍就打开一个软件，上面是横七竖八的一排排格子。李衍耐心的给凌霄讲解玩法。哇，这游戏叫什么名字？很高深莫测的样子啊！难道需要用到九宫八卦之术？九宫八卦的蛋蛋啊！李衍一脸黑线。尼玛，这只是扫雷而已啊！凌霄哥哥，你这么呆萌，你家里人知道吗？呆萌，凌霄挠头。扫雷果然是很好玩的游戏，凌霄兴致勃勃的扫了两个多小时。这时候，陆明寒来了，用手轻轻捏了捏凌霄的肩膀。轰！被陆明寒美女玉手一捏，凌霄浑身一颤，手一抖，顿时点到一颗雷上。炸了！明寒姐死了，看着不断炸开的雷，凌霄哭诉：“你才死了呢！”陆明寒拍了凌霄肩膀一巴掌：“扫雷有什么好玩的？改天姐姐教你个更好玩的游戏补偿你怎么样？可以两个人一起玩哟，还很舒服呢。”陆明寒笑嘻嘻地说：“明寒姐，说定了呀！”凌霄听到，竟然有比扫雷更好玩的游戏，还是两个人一起玩的。还很舒服，心中的郁闷顿时一扫而空。明寒骚妮子，你就别发骚了。蔡林轻轻拍了陆明寒美女的香臀一巴掌，陆明寒丰沛的臀部就如同水波一样轻轻荡漾。凌霄，苏总让你去一趟总裁办公室。听到苏西招呼自己，凌霄连忙关了扫雷，出了办公区，乘着电梯前往大楼顶层的总裁办公室。苏西的助理白琳是个一丝不苟到有些古板的女孩，见到凌霄，不咸不淡的道：“你就是凌霄吧？苏总让你直接进去。”朝白琳点点头，凌霄轻轻推开办公室的门，走了进去。苏西正认真的办公，凌霄看他批阅完一份文件，这才说话：“大小姐找我有什么吩咐？”苏西点头，丢给凌霄一份请柬：“明晚武墨轩有场生日宴会。”你替我去一趟，武墨轩生日宴会，马林的生日宴会，凌霄狐疑，你认识？苏西愕然，凌霄今天才是第一天上班，怎么会认识财务部长马多才的儿子马林？有所耳闻，耳闻。凌霄笑着说，凌霄正愁怎么跟苏西请假，明天陪着青影赴宴呢，现在难题竟然迎刃而解。真是困了就有人送枕头啊
，莫名的，凌霄对眼前这个冷漠的苏家大小姐又增添了不小的好感。苏西不以为意，顿了顿才说：“关于我父亲的事，你有什么打算？”提及正事，凌霄不禁正色。如今伯父已经无法对对方构成威胁，对方最大的威胁就是大小姐和二小姐，相信很快。对方就会对两位小姐动手。苏西皱着眉，没有说话。凌霄继续道：“我建议大小姐，接下来除了公司，尽量不要外出。家里那边我会安排。”看凌霄信誓旦旦的模样，苏西心里也放心许多。只是二小姐那边，凌霄是知道的。苏家二小姐苏芷在外国留学，如果对方从苏芷身上下手，凌霄可就没辙了，比较凌霄也不是神仙，能管到外国那边过去。苏西点头，小妹过两天就回来，你先去上班吧。既然苏西都这样说了，凌霄也就不再多言，转身就要离开。凌霄忽然想起了什么，大小姐，你知道哪里能买到汉服吗？就是你穿的这种衣服。苏西皱眉。其实苏西并不喜欢凌霄这般奇装异服，不过这并非什么大事，他也就懒得多说。汉服，凌霄强调了一句。苏西思索了片刻，瑞祥居有卖。多谢大小姐了。凌霄松了口气。凌霄从小开始就被师傅李苍梧要求穿着汉衣冠，要是让凌霄穿现代服饰，还真是不习惯。身上的衣服已经穿了两三天了，虽然依旧干净整洁。不过也不能总穿这件。凌霄就要转身离开，苏西却道：“你知道怎么去瑞祥居？”凌霄摇头，苏西简直无语了。怎么这家伙有时候精明的过头，有时候却又脑子缺根筋？这样的极品存在，怎么会是自己的保镖？你不会身上也没钱吧？”苏西不确定的说道：“钱。”凌霄记得自己有。想了想，摸出一张银白色的卡片来。师傅说买东西用这个就行了，这可以当钱用吧？苏西仔细一看，是一张可透支的信用卡，心中暗暗放心下来。按到那李大师还不算老古董吗？至少还会用信用卡。嗯，苏西不想多说，径自起身走。毕竟凌霄是他的保镖，苏西觉得自己有必要在某些方面帮帮凌霄。去哪？凌霄不解，自己要买衣服，苏西也要买。瑞祥居，苏西的语气已经不是那么好了。哦，凌霄弱弱的应了一声，紧紧的跟在苏西身后，朝办公室外走去。白灵不解的看着苏西与凌霄两人于惯出了办公室，进了专用电梯。饶是古板的他，也不禁猜测起凌霄与苏西的关系来。会开车吗？没等凌霄回答，苏西就坐上了驾驶座。他也知道自己问了个蠢问题，径自发动了他的座驾——一辆火红色的保时捷。保时捷一路风驰电掣，很快就在市中心一栋大厦的停车场停了下来。这是一栋多功能大厦，商场、餐厅、娱乐场所一应俱全。祥瑞居就开在这栋大厦里。进了商场，苏西就觉得自己带凌霄去祥瑞居绝对是个错误。凌霄第一次见识到这么大的商场，一路跟着苏西，这看看那摸摸，一副好奇宝宝的呆萌模样。苏西简直服了凌霄这家伙，不过性子淡薄的他也不想和凌霄一般见识，只是加快了脚步。瑞祥居是一家百年老店，在全国各地几乎都有分店，百年来一直坚持至诚至上、货真价实等经营宗旨，在顾客心中拥有极好的口碑。除了布匹。诚意外，瑞祥居还提供多种服饰的手工定制。一般来这里消费的都是非富即贵的社会上层人士。时值下午三点，瑞祥居中有不少顾客正在选购衣服。苏西和凌霄才刚走进瑞祥居，就有导购员热情的迎了上来，询问苏西有什么需要。显然，相比起凌霄，苏西的模样更像是来这里消费的人。这位小姐，有什么可以帮助你？面容姣好的导购员，态度十分恭敬。苏西身上流露出的冷艳气质，让他情不自禁，心生敬畏。苏西将身子让开，不是我，是他。
导购员这才将目光投在凌霄身上，只见凌霄身穿着一件类似长袍的衣服，导购员也算是有见识，明白这是汉服的一种。导购员眼中不由流露出几分讶异，汉服虽然是汉族传统服饰，但一般人穿起来都会给人以几分不伦不类之感，但眼前这个帅气的男人穿着普通的身衣，竟然给人以浑然一体的和谐感，仿佛凌霄天生就要穿汉服才搭配。这位先生。请问有什么可以帮您？我想购买几件汉服，要深衣、曲居、直居都可以。导购员小姐有些犯难了。虽然瑞祥居的确出售汉服，但很少有人购买，更多人定制购买的都是唐装、旗袍等等。导购员小姐哪里能分清汉服的款式种类？于是她连忙说：“这位先生，请您稍等片刻。”见凌霄点头。导购员小姐连忙快步离开，应该是搬救兵去了。苏西在瑞祥居内转了两圈，最后停在一件素色齐胸襦裙前，美眸一眨不眨。凌霄看到苏西这副模样，微微一笑，走上前去：“大小姐，这件襦裙很适合你。”苏西微微一愣，却不说话，只是轻抚着襦裙，不知在想什么，眼神中的喜爱却隐藏不住。而就在这时，突然一个略显尖细的声音在瑞祥居内转了开来：“哟，老公，你看，现在还有人穿这种老古董的衣服，是在拍戏吗？”女人的声音不算难听，但不知为何，却给人以刺耳聒噪之感。凌霄微微皱眉，显然凌霄知道这女人是在说自己。凌霄很淡定，凌霄并不觉得自己穿汉服有什么问题。作为一个华夏人。穿属于华夏民族的传统服饰有什么不对？懒得同女人争辩的凌霄，只是微微一笑，并不说话。但女人却仿佛被凌霄的淡定踩到了尾巴。凌霄淡然的态度让她心里十分不快，真是土老帽！这位妹妹，你可别听她的，像这种古板又难看的衣服可不适合你。这种来自日本、韩国的衣服哪比得上旗袍？还是旗袍好，最修身了。这时候。凌霄才正眼看向说话的女人，她穿着一件白色印着华贵牡丹的旗袍，留着微卷的短发。此时，她正挽着一个西装革履的男人，眉眼间流露出浓浓的不屑。苏西也是微微皱眉，但并不说话。男人也说话了：“这位兄弟，不是哥哥说你，男人就应该西装革履，这样才是成功人士的典范。即便是定制不起手工西服。”买一套普通的品牌也比你身上穿的要好。凌霄笑了，这两个还真是极品。穿旗袍的说旗袍华贵优美，西装革履的说西装革履是成功人士的典范，生怕别人不知道他是成功人士。敢问两位可是华夏人？凌霄神色坦然。听到凌霄的话，女人更是一副好笑的模样。你这不是废话吗？凌霄的神色冷了下来。中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。身为华夏人，连自己的传统服饰都不愿意承认，也配称为华夏人。凌霄冰冷的声音仿佛寒风般席卷开来，让所有人都打了个激灵。祥瑞居是闻名全国的商铺，平日里人就不少。这时候，不少人都被吸引过来了，看热闹是国人的天性。男人和女人脸色一变，想辩解什么。但凌霄兵不给他们机会。凌霄站直了身子，伟岸的身形好似一个挺拔屹立于威牙的傲然轻松。我们懂得民主自由，却忘了伦理纲常；我们拥有音乐神童，却不识脚趾工商；我们能建起高楼大厦，却容不下一块功德牌坊；我们穿着西服革履，却没了自己的衣裳。为什么我穿起最美丽的衣衫，你却说我行为异常？为什么我被加珍惜的汉装，已经说它属于扶桑？铿锵有力的声音，仿佛痛心哀悼般的诉说，如同一柄重锤般打进所有人心里，让听者都是感觉到心中一酸。男人、女人沉默了。这时，不知道是谁带头鼓起了掌，一时间掌声如雷。一旁的苏西有些愕然，他没想到凌霄竟能说出这番义正言辞的话语来，一时间呆呆的看着凌霄，说不出话来，美眸中闪烁着异样的光芒。自己真的认识的那个轻浮的凌霄吗？苏西自问。
这位小哥说得好，一个民族如果连自己的传统服饰都没有，那与无根浮萍又有什么不同？掌声渐渐停了下来，一个温柔似水的声音传了过来。只见说话的女人大概三十出头，樱口摇鼻，眉目如水，长发及腰，穿着一件月蓝色珠边袄裙，腰间系着一条圆青半白腰带。要是放在古代，绝技是名门闺秀。凌霄对她的第一印象相当不错。我只是有勇气自信承认面对自己的传统文化而已。凌霄的声音不卑不亢，沉稳有力。女人笑笑，很多人就是没有这个勇气和自信啊。认识一下，我是瑞祥居掌柜楚浅月。大方的与楚浅月握了握手。凌霄，这时候瑞祥居外那些看热闹的人大多都散开了。之前嘲讽凌霄的男人女人也不知道什么时候溜走了。只有不少人还看着凌霄，流露出赞许的目光。听说你需要一些直居和屈居，我这里可以给你推荐两件。这件银灰色直居深衣，经过我们改良，更适合在日常生活中穿着，透气又舒适。楚浅月对眼前这个年轻的男人第一印象很不错，方才凌霄那番话着实感染到他了。凌霄笑着点点头，拿起两套深衣，突然看到不远处的苏西还在看那套齐胸襦裙。轻轻走向苏西，喜欢就试试好了，在这里没人知道你是苏家大小姐。苏氏集团执行总裁凌霄的声音并不大，但对苏西来说却是深入内心。是啊，谁又知道自己的身份呢？自己为什么不能追求一下自己喜欢的东西呢？凌霄不再理会苏西，径自走进试衣间。试衣间并不算大，试衣间里的灯似乎有些问题，不太亮。凌霄也不在意，径自是穿起自己的衣服来。突然，凌霄感觉到什么东西一闪闪的，很是奇怪。细看之下才知道，是隔壁试衣间的灯光透过木质隔板缝隙射过来，隔壁的人人的动作才导致的光束闪动。拼了！当下，凌霄立即闪电般将眼睛贴上了那道细小的缝隙，看了过去。凌霄的眼睛一眨不眨，隔壁的人果然是大小姐。此时，大小姐正脱下自己的制服套裙，上身已经几乎赤裸了。露出雪白如玉的肌肤，凌霄激动了。凌霄也不知道自己为什么这么激动，不自觉的，凌霄的视线投在你大小姐的右半边臀肉上。只见大小姐的右臀上竟然纹着一条栩栩如生的神龙形象。凌霄没想到大小姐竟然有这种爱好。不过很快的，凌霄心中的想法就被抛到爪哇国去了。凌霄心中腹诽，眼睛却没有丝毫停下吃冰激凌。在大小姐的身上不断扫着，不知不觉，凌霄感觉自己的下身已经起了变化，硬硬的让凌霄有些害羞了。二师傅教过凌霄，这种情况就代表着你对对方产生了好感。难道自己对大小姐产生好感了？不行不行！凌霄心里告诉自己，不能再看了，再看非得爆炸了不可。但凌霄的身体却不听使唤，一动不动。这时候。大小姐轻轻俯下身来，用优美的姿态将右手轻轻套进如裙的袖子里，那模样就好似一个无比柔弱的美人，急需联系。大小姐两只手都套进了如裙的袖子，此时的大小姐就衣衫半露，媚态十足，无比诱人，好似在引诱着凌霄。凌霄只觉得一股热血冲上了自己的头脑，就差爆发了。很快，大小姐穿戴完毕，将腰间的腰带轻轻系上。这时候的她像极了一个古典的美女，知书达理，风姿娉婷。不多时，大小姐就出了试衣间，导购员小姐恭维的声音随之传来。见到大小姐出去，凌霄这才松了口气。真是无比诱人的女人，凌霄心想。凌霄寻思着自己也早点出去吧，穿上新衣。凌霄才发现不好，尼玛，下身如同怒龙似的高挺着，这样出去。不是告诉大小姐自己看了一出她的穿衣秀吗？磨蹭了七八分钟，那画终于软了些，隔着宽松的汉服也看不出来。凌霄才正了正衣冠，缓缓走出试衣间。才刚走出试衣间，就一下将所有人的视线吸引到凌霄身上来，风神俊朗，气质卓然，玉树临风，卓尔不群，仿佛这套衣服天生就是为凌霄设计的一般。众人虽然嘴上没说。但心里都是默默为凌霄点了三十二个赞。
。楚浅月走了过来，为凌霄整了整衣领，心中对凌霄的印象更是增加了许多分，口中不断赞美着凌霄。苏西早就试完衣服，已经换上了那套制服套装了。见到凌霄与楚浅月这般亲热模样，心中不悦。试完了吗？试完了就走吧。苏西冷冷的声音传来。楚浅月恍然，当下夸赞了凌霄两句，便转身招呼其他客人去了。凌霄嘿嘿笑着，憨厚呆萌的表情让苏西想训斥两句，却又训斥不出口。两套衣服很快就被导购员包起来，把那件襦裙也包起来吧。凌霄指着那件素白色齐胸襦裙对楚浅月说：“楚浅月笑笑，你很有眼光。”将包好的衣服递给凌霄，刷了卡。楚浅月递给凌霄一张简洁干净的名片，这是我的名片，如果有什么需要我的地方，可以联系我。收下名片，凌霄朝楚浅月挥了挥手，朝瑞祥居外走去。目送凌霄与苏西两人离开，楚浅月回到店里，对几个导购员道：“以后见到林公子，一定不能怠慢，知道吗？”导购员小姐们不明所以。对男人不假辞色的楚浅月，还是第一次对一个男人这么上心，难不成有奸情？几个导购员小姐八卦的想到，而楚浅月则是想着方才信用卡上那枚龙形图腾，陷入沉思。苏氏集团大楼停车场，苏西将车停好，正准备下车，却见凌霄将一包衣服递了过来。苏西接过一看，竟然是方才那件素色齐胸襦裙。苏西明亮的眸子一动，干什么？苏西一如既往的惜字如金，但语气却并不似之前那般生硬了。显然，他对凌霄已经有了不小的改观。凌霄笑笑，真搞不懂，明明那么喜欢，又不是买不起，偏偏就不买。喜欢的事物就勇敢去追求啊！凌霄是个十分简单的人，喜欢的东西就会去勇敢追逐。苏西惨然一笑。那凄然的笑容，让凌霄心中也生出一种悲伤的情绪来。我可以吗？脸上露出期待的神色，我的肩上还肩负着重担。苏西心想，很快他脸上的期待神色就荡然无存，取而代之的是一如往常的冷艳。打开了车门，苏西长出了一口气，以后少管我的事。话虽如此，但他却收下了那件素色齐胸襦裙。有着圆润的玉臀，翩然而去，步伐如同精灵般轻快。凌霄脸上露出满意的神色，真美。看着苏西离开时优美的背影，凌霄由衷的感叹。话音刚落，苏西脚步一慌，差点摔了个跟头。当时他扭头怒道：“说什么呢？本来还觉得这个家伙挺可爱呢，没想到现在又恢复了那种轻浮浪荡的模样，真是气人。”苏西也不知道。自己为什么这么在意凌霄的表现？这么远也能听见，顺风耳啊！又惹大小姐生气了。凌霄感觉有点冤枉，自己夸他，还有错了不成？大小姐真是难以捉摸啊！柳眉一竖，苏西冷声道：“我的耳朵可是很灵的，最好别说我坏话。如果这里有衙门的话，凌霄绝对会击鼓喊冤，自己实话实说，也有错嘛。”我说大小姐真美，这不算坏话吧？凌霄从来就是这样真诚而简单的人，看到美丽的东西会由衷的赞赏和喜欢，见到肮脏的事物会本能的厌恶，一切凭本心而定，这就是李沧无常说的赤子之心。哼，少给我在那油嘴滑舌！苏西冷哼训斥道：“好吗？又多了一项罪名，油嘴滑舌。不过不得不说，苏西冷艳训斥的模样也很美。”可惜凌霄不敢再赞扬了，真是个讨厌的家伙。苏西喃喃自语，脸上却是情不自禁的流露出微微笑意。回到苏公馆的时候，已经是下午六点了，华灯初上，灿烂辉煌。仆人早已准备好晚餐，大小姐，今天我为你准备了你最喜欢的薄荷糕，刚从宋记糕点铺买的，这东西夏天吃好，清凉降火。一个胖胖的中年妇人笑着对苏西说：“看着那翠绿如玉般的薄荷糕，苏西难得的露出笑容。谢谢陈阿姨。”
。林霄注意到，当听到薄荷糕的时候，苏西的表情一下子就变得开心起来，轻轻夹了一块，小口慢咽，苏西的眼睛一下就眯了起来。很快，苏西就意识到周围还有不少人，苏西很快神色又清冷了下来。见凌霄在一旁站着，看着餐桌上的美味吞口水，心中不禁有些不忍，于是乎冷着脸道：“坐。”凌霄就是个不折不扣的吃货，见到餐桌上没见过的好吃的，心里那个痒痒啊。不过凌霄却也知道规矩，自己毕竟只是个保镖，说白了就是下人，按道理是不能和主人同桌吃饭的。见到苏西招呼自己过去坐，凌霄心中一喜，很快又面露郁闷之色：“我才不呢！”凌霄傲娇了，嗯，你让我做，又不让我吃，离得那么近，味道又这么香，你这不是折磨我吗？我还是站远点好了，这样比较不饿。凌霄很诚实的说，这可不是凌霄装傻充愣卖萌，看得见吃不着，那还不如看不见。噗嗤，陈阿姨忍不住乐出声来，苏西却是一脸的无语，又一次感慨，自己怎么就遇到这么个极品了。叫你做就是让你吃，你怎么这么蠢？大小姐怒了，真的，大小姐你真是好人啊！凌霄感动的泪眼汪汪，以迅雷不及掩耳之势冲到饭桌旁，提起筷子开始扫荡。凌霄吃饭的速度那是相当的惊人，看得苏西和陈阿姨都愣住了。常年居住在高门大户里的他们，从没见过这么没吃相的人。凌霄是什么人啊？遮遮掩掩，那还是凌霄吗？苏西一脸愕然的看着犹如饿死鬼投胎般的凌霄，下意识的将眼前那盘薄荷糕收了起来。以凌霄吃饭的速度，那盘薄荷糕恐怕不消三秒就会被干掉，另外渣子都不会剩。凌霄哪管那么多，从眼前开始一路消灭到对面，差点连碗碟都吞了下去。一桌子菜出了薄荷糕，竟然在十分钟内被凌霄完全消灭，速度可见一斑。看着凌霄意犹未尽的样子，苏西和陈阿姨对视一眼，都从对方的眼神中读出了两个字：“真乃神人也。”苏西带着剩下的薄荷糕上了楼，凌霄则是招呼武管家，开始布置起苏公馆的安全防御工作。两个小时后，凌霄在武管家的招呼下喝了杯茶，似乎是想起了什么。武管家从口袋里取出一个信封，交给凌霄。今天有人寄到家里的，是个大小姐的，之前忘记给大小姐了。小林，你帮我送一趟吧。武管家笑呵呵地说，他对凌霄印象很不错，年轻人真诚又不傲慢，没坏心眼。李苍梧从小就教凌霄尊老爱幼，凌霄自然不会拒绝武管家这种小事。大小姐的卧房在别墅二层最靠近花园的那一间。哦，凌霄回味着晚上可口的饭菜。哼着小曲，推开了大小姐卧室的房门。吱呀一声，门开了。只见苏西穿着下午那件齐胸襦裙，趴在床上，赤着玉足，手里拿着一块晶莹的薄荷糕，一边哼着欢快的歌，一边小口小口的啃着薄荷糕，弯曲着的小腿还随着歌声轻轻摇晃。夏天的襦裙本就有些宽松，加上大小姐趴着，胸前那道深深的沟壑越发的凸显出来。凌霄一下子就想到了下午看到苏西赤身裸体的模样，心中发虚，脸上有些炽热。不过凌霄的脸皮也算厚，硬是装出一副无所谓的模样。凌霄发现这场面像极了一只小兔子趴在窝里安心的啃胡萝卜。原来他心里藏着只小兔子。凌霄呆住了，苏西也呆住了。凌霄呆住了的原因。是凌霄一下子明白，下午为何苏西脸上会流露出那种凄然之色了。只有在他的小天地里，他才能肆无忌惮的追求着自己喜欢的一切。苏西呆住了的原因就简单多了，他从未想到过，竟然会有人不敲门就冲进自己房间，而且还是个男人。两人对视良久，凌霄说话了：“大小姐，武管家让我把这封信交给你。”说着话。凌霄轻轻将信封放到床上，可别误会，凌霄并非借武管家来解释自己不敲门就进苏西卧室。凌霄可是一点都没觉得自己做错了。话说，凌霄在青城山上参风露宿的时候居多
，想推房门都没机会啊！滚！散发着清新香气的竹枕划过一道优美的弧线，朝凌霄飞过来。好疼！凌霄眼泪都快掉出来了，自己这又是做错了啥？朝阳出生，当暖暖的阳光洒落在凌霄身上时，凌霄准时从入定中醒来，感受到体内浑厚的真气。如江河般穿行于经脉间带来的舒适感，凌霄很是满意。青莲九便一年多以来未曾突破过的瓶颈，如今竟隐隐有松动之感，这让凌霄很高兴。凌霄师承里苍梧，要说到传承，可以追溯到鼎鼎有名的蜀山剑派。在多年前的某个时期，蜀山剑派盛极一时，它的辉煌与荣光万众瞩目。如今虽已经淡出修行界，大多人只知道。蜀山剑派是传说中的存在罢了。凌霄所修炼的青莲九变，严格来说并非蜀山剑派经典。根据李苍梧所说，青莲九变乃是传自青莲剑仙李太白，已经有数千年没人修炼了。原因无他，修炼青莲九变的条件实在是太过苛刻。青莲九变共计九重，每提升一重，修炼者身体素质都将得到质的飞跃。如今凌霄正处于青莲九变第三变的程度，只要突破第四变，那么凌霄的身体强度便足以媲美后天巅峰大圆满的修者。与青莲九变配套的便是青莲剑典，那才是青莲剑仙李太白的得意绝学。以凌霄青莲九变第三变的程度，只能施展青莲剑典中部分招式而已。下了楼，苏西已经在饭桌上落座了。见凌霄一副笑眯眯的模样，苏西莫名的脸色红了起来。凌霄这个脑子缺根筋的家伙，并不觉得昨晚闯入苏西卧室有什么不妥，但苏西就不一样了。苏西总觉得自己在凌霄面前赤裸裸的，毫无秘密可言。特别是苏西见到凌霄笑眯眯的样子，总觉得这货是在嘲笑自己昨晚那般小女儿姿态。他气得牙痒痒，但也没办法，只能自己生闷气，吃吃吃。撑死你算了，苏西气哼哼地说，连他也没发现，如今他这般模样是多么有女人味。凌霄的心情一如既往的好，特别是看到桌子上那一大堆精美的早餐，早就口水直流了，哪里还理会苏西？凌霄咧嘴一笑，大小姐神机妙算，你怎么知道我的梦想？苏西觉得自己在面对凌霄的时候，完全跟不上他的节奏啊。苏西越说越是觉得无力，索性也就不理会凌霄了，只是心里还是不住的划圈圈诅咒凌霄撑死。苏西狠狠瞪了凌霄一眼，扭着圆臀朝车库走去。到公司的时候才八点半，公司里还没多少人。凌霄在办公室坐了下来，只见到陆明涵在办公桌上整理文件，本来想直接扫雷走起来的，不过凌霄很悲剧的发现自己连扫雷怎么打开都不知道。明涵姐早啊。凌霄笑着打了个招呼。陆明涵在专注的整理今天工作所需要的文件，直到凌霄说话，才发现凌霄这么早。凌霄义正言辞：“嗯，十军之路，分军之忧，这些都是我应该做的。”见凌霄如此正经的模样，陆明涵脸上露出了赞许的神色，拍拍凌霄肩膀：“真是好男儿的典范，今天也要好好加油哦。”说着，还挥舞着小拳头做加油状。凌霄傲然挺胸，那是必须的。说着，凌霄转身欲走。电脑主机放置的位置比较低，陆明涵穿着及膝裙，不好弯腰，只能蹲下去按开机键。这一蹲不要紧，那道深深的沟壑就毫无遮掩出现在凌霄的眼中里。纯洁如纸的凌霄立时面色一红，想扭过头去，却又被那道深渊吸引，一时间进退两难。臭小子，好看吗？发现了凌霄想看又犹豫不决的模样，陆明涵笑嘻嘻，一点也不在意被凌霄眼睛吃了一顿嫩豆腐。凌霄红着脸，不敢看陆明涵，弱弱的说道：“好看。”凌霄是个诚实善良的好孩子，根本就不会撒谎。陆明涵笑得更开心，想不想摸摸？很舒服的哦。真的可以吗？凌霄有些兴奋。来吧，他挺了挺胸。凌霄激动了，不对，或许用感动来形容更切切。凌霄长这么大，还是第一次
能这么近距离接触到女性的身体。在山上的时候，二师傅老说自己是个没长大的小屁孩，又私下里对自己说女人的身体是多么多么美，以助于凌霄对女人的身体充满了好奇。摸过了女人的身体，应该就长大了吧？二师傅总不能再嘲笑我了吧？凌霄如是想着。颤颤巍巍的伸出修长而白皙的右手，缓缓朝陆明寒胸前的高耸靠近。就在凌霄的玉手即将触及女人的丰满胸脯之际，一声娇斥，手手下留胸，凌霄手一抖，差点没抓上陆明寒的胸部。陆明寒那个气啊！眼看凌霄这个粉嫩粉嫩的小直男就要上钩了，就这么被无情的打断了。李野，你作死！陆明寒无比不爽。李衍哼了一声，挺着小胸部，义正言辞的斥责道：“凌霄哥哥是属于大家的，明寒姐姐，你这样偷吃合适吗？”凌霄不解，自己什么时候成大家的了？偷吃？吃什么啊？哼，你情我愿有什么不合适？再说了，有些人的胸那么小，凌霄还不愿意摸呢。凌霄，你说是不是？”陆明寒说着，又挺了挺原本就高耸挺拔的存在。凌霄哥哥，你也愿意摸我吧？你可别看他小，可精致着呢，不像某人都快下垂了。林岩一点都不退让。喂喂喂，你们俩还有没有节操了？看到这一幕的卓青影不由扶额，公关部里怎么有这三个活宝？凌霄哥哥，你说，你比较喜欢哪一个？林岩这小妮子很是不服气，她常挂嘴边的一句话就是。浓缩才是精华呢。陆明寒的举动对他无疑是极大的挑衅。凌霄挠挠头，许久，凌霄采用十分郑重的语气说：“嗯，看起来都很不错的样子，我都喜欢呢。”可别误会，凌霄纯粹只是想快些长大，不被二师傅嘲笑而已。至于摸哪个，摸大摸小，凌霄是无所谓的。哼，凌霄，你今天别跟我说话。凌霄哥哥花心大萝卜，讨厌！看着气哼哼离开的两女，凌霄纳闷：怎么女人都这样？苏西是这样，陆明寒和黎岩也是这样。难道这就是二师傅常说的女人心海底针？凌霄哭瞎，我只是想快点长大而已。